ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ക്രിസ്പി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കണേ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അതേപോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പൗഡർ ഇട്ടുണ്ടാക്കണ ക്രിസ്പി ചിക്കനെക്കാളും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് നല്ല ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ക്രിസ്പി ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും അതൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കണത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ എടുത്തേക്കണത് ഇഞ്ചിനേക്കാളും ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ണ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണവും ഇട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത എല്ലാം മൂന്നും കൂടി ഇട്ടൊന്നും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ അധികം പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്പി ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അധികം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത മാരിനേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ്റെ കണക്കാണ് പറയണത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒരു കിലോ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയില് മറ്റേ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലോട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് വെച്ച് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ഫ്രി ഫ്രീസറിലാണ് വെച്ചത് പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൈദയുടെ മിക്സ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ക്ലിങ് റാപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിലോ അതിൻ്റെ താഴെ വെക്കാം ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത കോട്ടിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത മാരിനേഷന് വേണ്ടി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഓട്സ് മാത്രം മതി കുറച്ച് ഓട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്രഷൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ ആ ഓട്സ് ഓട്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാലേ നമ്മൾ ആ ഒരു കെ എഫ് സി സ്റ്റൈൽ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുള്ളൂ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നമുക്ക് ഈ ഓട്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം എല്ലാ പീസസും അങ്ങനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓട്സ് ക്രഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓട്സ് ക്രഷ് ചെയ്യാതെ ഇ
ഇപ്പോൾ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് വെന്തട്ടുണ്ടാകുന്നൊന്നും ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തട്ടുണ്ട് മെയിമായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് കെ എഫ് സി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ്റെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലുക്കായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ കൂടെ മയോണൈസും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മയോണൈസിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പൗഡർ വാങ്ങിച്ച് ഉണ്ടാക്കണതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് ദയവായിട്ട് അവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീ